。朱<笑>家小儿，休得猖狂！我宋江若不踏平祝家庄，绝不回梁山。这帮贼人那么嚣张，看我手中的狼牙棒，怎么把他们打个粉身碎骨？你们这帮鸟人，赶紧出来应战！快快出来受死！鸟人，鸟人！就是一群会耍嘴皮子的鸟人。<笑><笑>家庄有一员女将，唤作一丈青扈三娘，好生了得。莫非就是此女？哪位兄弟愿意与我迎战？还能是谁？当然是俺、啊。驾！你们这帮梁山贼寇，今天我要替我爹爹报仇！驾！驾！好啊，哈哈哈哈哈！娘子，你与俺还打个鸟啊？打不得，不如你与俺一起上得梁山，做他一对比翼的夫妻，意下如何呀？啊！嘿嘿等等，你，你做俺的压寨夫人，再给俺生上几个小王英耍耍、啊。哪里来的淫徒？看刀！我、啊、走！快、啊！啊<笑>小娘子，功夫不错呀！啊，我躲，我躲，嘿嘿，没打着。你这猥琐小人，为何还不出手？是不是怕被我打输了，让大伙笑话呀？哎，不是，不是，呃，不是，不是啊！<笑>小娘子，你美若天仙，美若天成，啊，哪里舍得与你刀枪相见呢？俺这是啥意思啊？俺这就是。哎，啊，怜香惜玉呀！你这破贼，有你的！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！王英。真乃是好色之徒啊！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！王英兄弟，王英兄弟，小心呐！兄弟，没事吧？王英兄弟，小心！小娘子，你还跟俺来真的啊？不过，俺不生气啊，俺没事儿，俺没事儿。小娘子，你功夫实在了得呀！你与俺那就是天生的一对儿啊！你。这叫什么？这叫不打不相识，这是咱俩的缘分呐！你休得胡说！哼，这。三娘，我跟这厮啰嗦，快杀了这侏儒！我呸！祝家小贼，你竟敢辱没我这伟岸的身姿，俺胸怀宽广的很。你听着，你若现在就地跪下求饶。俺还能，俺还能饶你一条性命！王英兄弟，啊
，速速回队，休要恋战，你不是他的对手。哥哥莫急，此女家已答应远程亲了。<笑>你是泼皮，找死！驾！那个娘子，你要砍就砍吧，俺对你一心一意。去救王英兄弟，快！住！哎，秦明兄弟，快回去！好，你要手下留情啊！你，哎呀，呀，哎呀，哎呀，呀，呀，呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，要回大寨。哎呀，我，今日不知如此周密，却也拿不下这朱家庄。马林贤弟，哎，你过来。哥哥，欧鹏贤弟受了伤，让他好好休养。另外派人好生看管那一张清，千万莫要辱虐他。马上组织二十个军士，连夜把他送到梁山去，交于我父亲宋太公看管。得令。啊！<笑>大哥，莫不是你看上那女子了？你这黑丝休要胡言。待我回到山寨，对他自有发落
。哎，今日又折了我两位兄弟，叫我如何有脸面回去见晁盖哥哥？哥哥，请放宽心，我们再想良策吧。都散去吧，待我再思良策。那，日，走吧，走，走。哎，姑娘，我们送你上梁山，你该高兴才是啊！你们都是一帮卑鄙小人！卑鄙？我们梁山好汉，个个行事光明磊落，更何况还有像王头领那样怜香惜玉之人，对姑娘可是一往情深呐！啊！嘿，长相猥琐不堪，还出言不逊！哎，姑娘，话不可说绝呀、啊！总比朱标那贼小子要强得多，是吧？就是啊，那也是个好色之徒。<笑>梁山坡不过如此啊！今日之战，我祝家庄虽未大获全胜，但也大大折伤了他的锐气啊！可喜可贺呀！<笑>父亲，梁山虽然两次挫败。但宋江绝对不会善罢甘休，我们要多加提防。胡三娘已落入敌手，庄上已无人援手，若再战，恐难抵挡啊！先生，为什么仗他人志气灭自家为佛？赶明儿我带人去攻他营寨，打得个措手不及。二哥，万万不可出庄打他，那是用己之短，攻其之所长啊！我祝家庄现在铜墙铁壁。他一时半会儿也难奈我何？哼，嗯，三儿说的对啊，我已派心腹祝二去周府请援，援兵吉日可到。晁盖哥哥特让军师前来犒赏三军众将，特带了些羊酒肉食前来。晁盖哥哥知道哥哥先次进兵不利，特使吴用并五个头领前来助战。不知哥哥近期胜败如何？哎，一言难尽呐、啊。里边请。前次进兵因失其地利，折了杨林、黄信。昨日进兵，被一丈青又捉了王矮虎。栾廷玉打伤了欧鹏，绊马索捉了秦明、邓飞。哎，若不是林教头生擒了那一丈青，还不折杀了锐气？哼！那祝家庄城门楼上有两面白旗，上书“填平水坡，秦朝盖”。踏平梁山捉宋江，哎，宋江若是打不下祝家庄，救不出众位兄弟，真是没有脸面回去再见晁盖哥哥。宋江，情愿自行死在这里。<笑>军师为何发笑？这个朱家庄也是天意当败，恰好有这个机会，在小生看来，势在旦夕可破。好，朱家庄因何旦夕可破？机会又是从何而来？公明哥哥莫急，还是去帐中，小生给你慢慢道来。宋江正要向军师请教，里边请。军师有何妙计？有位是石勇面上的人
，与那朱家庄栾廷玉甚为相好，和杨林邓飞是挚爱朋友。他得知哥哥攻打朱家庄不利，特献上此计。此人呢，随后便到，五日之内可行此计。你说，这算不算好事？哎呀，妙哉！却不知此人是谁，便是那登州兵马提辖孙立。哦，就是那病尉迟孙立，正是此人。听说登州一带草寇悉数被他荡平，颇受朝廷重视。他如何肯帮我们？他已投奔梁山，此计便是他的近身之力。有官不做，却来落草。说来话长，军师快讲。这登州城外山上的豺狼虎豹经常出没，登州知府聚集了地方官吏、猎户，当听委了捕虎文书。捉得大虫者赏，捉不得则重罚。山下有家猎户，弟兄两个，哥哥唤作两头蛇谢珍。弟弟唤作双尾蝎谢宝，兄弟二人都有着一身惊人的武艺，两个都是混铁点钢叉。你们辛苦了啊，这个小小意思，收下啊。这个没什么，你们辛苦了啊，这里有我看着。呃，那就恭敬不如从命了。啊，谢了啊，去吧。哎，走吧走吧。哎，咱们走。谢震，你看看，那人是谁？你看看。你不认得我了吗？我是孙迪霞的七舅啊！我母亲是孙迪霞的姑姑，足下未曾见过。莫非，莫非是月河舅？哎，正是。贤妻，好叫你二人得知，如今知府拿了茅台公的钱财，他必要害你二人性命啊！啊！不提孙迪霞则已，既然提了，帮我寄封信。你们叫我寄信给谁？我那堂姐，嫁与孙提辖的兄弟孙新为妻，人称母大虫顾大嫂。我那姐姐，有二三十人进不得身之力，现在东门外十里牌开家酒馆，还杀牛开赌。姐姐对我兄弟甚好，你暗地里积蓄给他，把我俩的事说明，姐姐必来救我们。四两、六两、八两、十两，娘子十五两。不想活了，连我娘子都敢惹。喏，嘿嘿，二十两银子，这几个丝打破咱十坛酒，一张桌子，六个凳子。这二十两刚刚好。哟，官人，这哪阵风把您给吹来了呀？您是喝酒啊，还是赌钱呀、啊？要是赌钱的话呀，您就里边请啊。请问此间酒肆，是姓孙的掌柜？正是，在下正是孙掌柜，不知大人有何贵干啊？哦，小人乃孙提辖七舅，月河。哎呀，舅舅，原来是月河舅啊！哎呀，早就闻这舅舅在州中当差，只可惜啊，家里穷忙少闲的，不曾相聚。来来来，舅舅里边请，来里边请。<笑>那两个是我兄弟，犯了何罪下入牢中？他俩因涉得一个大虫，被本乡一个财主茅台公给赖了。你说赖了就赖了，还将二人强扭作贼，强掳家财，借入州牢。此财主上上下下又使了钱财，早晚做翻他们两个。小人我路见不明，但独大难救，只想一者沾亲，二乃义气为重，特地来此帮他通个消息。若不早早用心着力，恐怕二人性命难保。既然如此，舅舅你先回去，他两个已关在牢中，还望您多多照看。等我们夫妻商量如何救法。嗯便来找舅舅，嗯，有用得着我的地方，但说无妨。嗯，舅舅。
烦你把这些银子带去牢里，散与小牢子们，以周全我那两兄弟。嗯，有劳。你可有办法救我那两兄弟？劫牢。劫牢。毛太公有钱有势，咱比不过他。可若想救你两个兄弟的性命，只有劫牢。别的办法，恐怕救不得你两兄弟的性命，只会叫他们死得更惨。好，一不做二不休，你我今夜便去。哎，娘子。咱们两个如何行得了这事？那还需找我做提辖的哥哥才行。好，现在去。哎，娘子，等等。除了我哥哥，还得两个帮忙。这两个是谁？两个最好赌的叔侄，邹渊和邹润。这两叔侄平生与我最好，如今在登云山台域聚众打劫，若得他们两个相帮，此事便成了一半了。看你平日闷不作声的，遇事还不少主意啊！<笑>登云山离这儿不远。好，我现在就去请他们两个。嗯，你准备好美食佳肴，等我的好消息。一切依你。好。这两个倒曾听说过。那邹渊，江湖人称出林龙，他侄子邹润唤作独角龙，虽是叔侄辈儿，却年龄相仿。嗯，那叔侄二人呐，也是靠着功夫占山为王。如若不然，早被那孙俪给剿灭了。这二人与孙俪素有冤仇，如何又一起救人，又一起上的梁山呢？孙鑫想了一个法，逼得他哥哥孙俪没了退路。这两个兄弟，我们就定了。对，包在我们身上。好，敬兄弟一碗，敬两位，干干来，吃，娘子倒酒，好，来晚上。可是做了这档子事，你福气与我等，就皆无安身之所了。倒有一个去处，去哪里？如今，梁山坡十分兴旺，又肯招贤纳士。我有三个相识在那里，一个是金豹子杨林，一个是火眼酸泥邓飞，还有一个石将军石勇。我们救了那兄弟两个，就一起上梁山坡，投奔入伙，如何？好，哪个若是不去，我便戳死他。还有一件。我们若救了人，登州军马追来怎么办？放心，小弟兄长是本州军马提辖，我这就去请他，与我们一起便是了。嗯，只怕他不肯落草吧？我自有良法，今日只管饮酒，明日便见分晓。哥哥嫂嫂里面请，请。哎，婶子呢？拜拜。大娘，哎，婶子，你不是害病了吗？我害的是救我兄弟之病。哎呦，又作怪，救什么兄弟啊？拜拜，你在城中难道不知谢珍谢宝被打入死牢之事吗？什么？<笑>这下孙提辖两头为难了。哼，可不是，这下母大虫顾大嫂那可是发了威呀、啊。许你们俩多时在这里遇见，若是抬举现在跟我见官，免得我动手。见什么狗官？这两位好汉是我夫妻请来救我兄弟的。婶子好不小事，跟贼匪勾结那是死罪。那我两个兄弟就该判死罪吗？现在天下有什么分晓？我们商榷已定，明日就去劫牢。等救出我那两兄弟之后，便投梁山去。什么？投梁山？对。哎呀，婶子那使不得。如何又使不得？婶子，投靠梁山是与官府作对，难道就没有别的办法？没有，恳请伯伯与我等同去。如若不然，明日事发你必定吃了官司
，到时候可没人去牢里给你送饭，更没有人救你。我是登州军官，怎么能做这等事？好，如果拜拜不肯的话，那我们便与拜拜拼个你死我活。婶子，且住，容我想个办法。从长计议，婶子，别激动啊，有话好说。婶子，请住。拜拜。如果你还是不肯的话，我就先送大娘一程。哎呀，既然定是，让我回去收拾一下行李包袱，探个虚实啊。拜拜，不必了吧？大娘，咱去劫牢还用带行李吗？婶婶，娘子。哥哥，既然你们愿意这样做了，我也没办法。难不成叫我替你们顶官司？哎呀，爸爸爸，我去，我去。有孙子瞎出马，那谢珍谢宝兄弟自然能救回来了吧？嗯，他们跟月河里外呼应，杀进牢房，救出那两个兄弟，还冲进毛太公庄上，砍了毛太公等几个主谋。连夜带着家眷细软，一行人六七十口，浩浩荡荡，偷到石勇那里。嗯，这朱家庄势力如此之大，也是靠官府撑腰，欺压百姓，横行霸道，整日为虎作伥。哎。哥哥。小生夜观星象，有一颗鱼夺目而出，奇事难挡。不用料定梁山，必会拿下祝家庄。<笑>先生博学，宋江佩服。只是先生有所不知啊，祝家庄防备森严，实难攻破呀。哥哥不用急，只需在此静养几日，等孙立等人到此。即可破的，到底是何计策？军师莫再卖关子，说出来，宋江听听。哼哼，好，好啊！梁山坡招兵买马，广结天下各路英雄。小弟这厢，敬各位好汉一碗。不敢，不敢，不敢。我等众人投债入伙，没有半点功劳，更无近身之报。哎，真是羞愧呀、啊！哥哥此言诧异，梁山坡正是用人之时，哥哥一身本领在身，何愁没有建功立业的机会？对，我等理当竭力效劳。好，来来来，干干干干干！请，哥哥，不知邓飞、杨林两位兄弟近来如何啊？哎，二人跟随大军去攻打祝家庄，两次失利，至今仍陷在那里，不知情况究竟如何。宋文那祝家三子，个个武艺高强，又有铁棒栾廷玉在旁相助。至今，也攻不下那祝家庄啊！哈哈哈哈哈哈！哥哥，因何发笑啊？你说的是栾廷玉？是啊，这厮武艺高强，只可惜他投错了门户。可是从登州来的那个会使枪、会使锤的栾廷玉，正是。怎么，哥哥认得他？这下可好了，我正愁着没有近身之报，有了栾廷玉，便有了破祝家庄之计了。哦，愿闻哥哥良策。啊，我和栾廷玉是师兄弟，是一个师傅教出来的，可传讯于他。我从登州到运州对调，正好。路过此地看望他，他必然会出来迎接，然后我们跟着他打进祝家庄，来个里应外合。
，此计如何？哎呀，妙计妙计，果然天助我也，祝家庄当败。嗯，这下兄长可把心放在肚子里了。<笑>还有一个事情担心呢。何事啊？孙立等人在登州犯了事，必有海捕文书发至此间，那事不就露了破绽？还需及早动手。军师早有细算，通缉文书，最快七日才能到达。那时的祝家庄已经得手了。啊。哈哈哈哈哈哈哈主帅，军师，朱德出家庄奸细在此。从哪里抓来的？在去州府的路上，军师料定，朱家庄必定向州府求援，命我二人伏于叛徒，捉得此人。军师果然料事如神呐、啊。叫什么？小小的叫朱二，在朱家庄做什么活计？小的，小的是朱太公身边的贴身小厮。嗯，你是想活还是想死啊？小人不想死，小人想活。好，想活。你就得替我办件事情，只要小人办得到，莫说一件事，就算十件事，小人也愿意。嗯，回去给那祝家老贼传句话，就说请原书信已送到州府，知府大人即日就派人马来援。这我我，军师，这人昨日杀了我一个兄弟，今日我定不饶你。爷爷饶命！爷爷饶命！我我去说，我去说。祝家庄与我梁山坡作对，分明是螳臂当车。攻城破寨是早晚的事情，事情若是办不好，你全家都难活命。爷爷放心，我一定好好转化，一定好好转化。祝家庄。顾太公失踪之事，你可知晓？到底知与不知？小小的知，小的知道。那顾太公被祝太公啊不，呃，被祝家老贼害死了。祝家老贼本来要请顾太公来旧庄上，怎奈顾太公他一直不肯。顾太公有个女儿叫顾三娘，她从小便与祝彪要好，且立下婚约。她本来是一心想来旧庄上的，可是。他的话没人敢听，后来那祝家老贼便指使人把护太公给杀死了，想借此事嫁祸给梁山众英雄。想不到祝家老贼竟如此卑劣残忍，你回去给那老贼带个话，保你没事。谢谢首领，谢谢首领。吕方过剩，在。你二人送他出营。得令，得令。哦，还有，把护太公的事情告诉给护三娘。是，是。抬高一点。哎，好。这样。啊，就这样。一、二、二、二。戴宗兄弟，军师有何吩咐？嗯，贤弟速回山寨街，铁面古墓裴宣，圣手书生萧让，还有通臂猿侯剑，玉臂将金大坚，我自有用处。是。军师，西村扈家庄扈城牵牛担酒前来求见。见过宋头领，小妹年幼不省人事，被小人误导。
成一时之勇，误犯梁山英雄威严，今日被擒下，望其将军宽恕。若将军能饶放小妹，有什么需要，小人定会统统依从。哎，兄弟，请起，坐下说话，请。此事全怪他祝家庄，平白欺负我山寨，这才兴兵来报仇，与你家并无半点干系。只是，令妹捉了我兄弟王英。若你把我兄弟王英还于我，我便把令妹还于你。可是，这个好汉当夜就被祝家庄取走了。王英现在何处？如今被锁在祝家庄，小人不敢去取啊。哎呀，你不把我兄弟还于我，我也无法把令妹还于你啊。这，这，哎，哥哥，不必与他计较，他也做不得主，全听。军师所言即可。好，胡成，你听好了，今后你不得再令人去救护祝家庄。如祝家庄有人投奔于你，就地束缚送来，令妹已不在本营，使人送回山寨，好好的在宋太公处。你全且回去吧。今后小人绝不敢再去救应了。若是他庄上果有人来投我时，定复来献与将军麾下。<笑>你若早些如此，何必费这番周折？那小人先告退了。好，请。兄长，此时拔寨，后退五里，访出风去，就说我等害怕官兵来抓。军师的意思是。让祝家庄放松警惕，好让孙提辖顺利得手。正是此意。嗯。来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，都跟上！快点，快点啊！官兵要来了，快点！援军就要来了，快点！太公容禀，运州知府回话，即日便派兵来援。此刻，大概已经在路上了。好，嗯，是。主儿，你可曾见到过知府大人呢？啊，呃，回三公子的话，小的不曾见到知府大人。那你的口信是如何带回的？哦，小的在衙门外候着，呃，守卫的将书信递进衙里，呃，后来便传出口讯，呃，知府大人还说对府上竭力抗敌，大大加赞赏。珠儿。你身躯为何发抖啊？小小的连夜奔波，积积劳所致，积劳所致，真的是积劳所致吗？我三儿，为何这样查问呢？哦、啊，父亲，儿是担心有所差池。哎，祝二是我的贴身心腹，不会有二的。呃、啊，你辛苦了，回去休息吧。谢太公，谢太公。为为太公效命，在所不辞，在所不辞。报！报！太公
，贼守宋江营中很多喽啰都在喊：“官兵来了，快跑啊！”如今很多贼兵都已经撤光了。什么？撤了？撤了！小的们看得真切，现在只剩下一些粮草和一些辎重。嗯，是。呵呵呵呵呵吃了两次苦头，要有官军来援，他们这是怕了。啊！哈哈哈父亲，可是，哎，可是什么？可是，老三总是疑神疑鬼。贼军撤了，我们应该高兴才是啊！嗯，是啊，贼军已撤，我们不必担惊受怕的。来人呐，上九百肉！今天晚上我们好好庆祝一下。<笑>走吧，走。嘿，师傅，爹。登州提辖孙立带兵前来拜见栾教师。哦，使劲打！爷爷身上生痒。停下来！孙立是不是你们梁山一伙的？哪个是孙立？别装聋作哑。今日擒你来的那个，我和他是一伙。他把我抓来，我还和他一伙，一刀砍死他。我看你的本事不在他之下，你如何这般轻易的被他拿了呢？爷爷今天失手，否则还能跟他战一百回合。<笑>说，是不是一伙的？啊，我说，说，啊、我们还有同伙，你想不想知道？还有谁？<笑>还有你家老贼，还有祝龙祝虎。来呀、啊，在，把朱二给我叫来。是。各位兄弟，明日辰时，梁山大队人马就要倾巢打祝家庄。二位，今天晚上给我盯紧了求是。其他人不曾有任何怀疑，只是要注意这个祝标。对，我们需要严加防备祝标。我看。服侍嫂嫂们的丫鬟也是派来监视咱们的，他时不时向嫂嫂打听问事，问的简单，却也马虎不得呀。嗯，亮飞也抓不到我的把柄。今天晚上各位都给我睁大了眼睛，不要让他们看出任何的破绽。哥哥好勇猛，一出阵便拿住一个梁山坡贼匪，<笑>这怎么能是我一个人的功劳呢？多亏了祝家三子，哎，这祝家三子还好生了得，竟然三番五次让那梁山贼人寸步难行。<笑>哎呦，嗯，哎呦，我我内急、啊，出去上趟茅房啊！哎呦，哎。三少爷，朱二来了。嗯。三少爷，朱二，你知道我叫你来所谓何事吗？喂，回三爷的话，小的不知
你为何私通梁山反贼？三少爷，此话从何说起啊？小的对老爷一向忠心耿耿，对对你也是不敢有二，我怎能去土匪当细作呢？那你为何没有知府书信文书啊？莫非半路被贼匪所劫？哦，呃，不不不不，呃，三少爷，我一路绕道而行，十分顺利啊。<笑>你要我动心才肯说实话呀，三少爷，我可是老爷的人，你就不怕老爷怪罪下来？我告诉你，少拿老爷来压我！三少爷，你走吧，老爷叫你呢。来呀、啊，在。你们两个，去把那七个贼兵头领给我换个地方关押。是。还有，把那个顾大嫂找个机会也给我抓来。嗯，这三少爷，他有人专门保护那顾大嫂，凶神恶煞的，不好惹啊。是啊。你们瞅个没人的当口，不被发现不就完了吗？是。快去吧。是。哎，是。主镖把七个人转移出去了，转到哪里去了？西边一个山洞里。哦，快，叫他们回来睡觉。睡觉？睡觉？能睡得着吗？主镖开始怀疑咱们了。对，他只是怀疑，但是他抓不到我们任何把柄，那我们没有办法。我们现在什么都不做，然后我们等到天亮就动手。快，让他们回来。是。梁山兵攻我东门、南门，报！西门、北门有梁山兵来攻。父亲，出兵吧！对，出兵吧！宋江分四路来攻，不可轻敌啊！他分四路，庄上也可以分四路啊，还怕他怎么？哎。你们几位给我听好了，到时候啊，可千万不要惊慌，一定要多准备一些挠钩套索，只准抓活的，死了可不值当啊！对，孙金霞、啊，我们还是以守为好啊！父亲大人，宋江那贼前几次啊被我打退，实力也是不济，怕他如何？今天大好机会，拿下宋江，我等也可加官进爵啊！爹爹就不要犹豫了。嗯，决战已定，披挂上阵。我领一队人马从后面去杀正西北的人马，我去前门杀正东上林冲的人马，我出后门杀上那西南上的人马。擒贼要擒王，我自出前门捉拿宋江。好，各率三百人马，杀他片甲不留，抓住匪首宋江，得令，得令，得令
快撤！说那么快，快！快！快走！兄弟，走！快走吧！三娘，俺来了！来了！来了！对你不住啊！不要叫我师兄，我们师兄弟之情已经绝了。你来拿我吧。我，我怎么能拿你？你是我的师兄啊！跟我一起到梁山，入伙吧。我虽为败将，却不言降。可你现在还能到哪儿去啊？我在阴曹地府等着你。不！撤！撤！撤！你们这是为何？我是主，不要放我过去！这、啊，这、啊，啊啊啊啊啊啊、胡长，你为何要捉我？哼，我要用你去换我妹妹。我好歹是你亲妹夫
住了那朱彪，正要送往你梁山坡营中，你你这是要干什么呀？前日你妹妹捉了俺哥哥，你跟他是一伙的，爷爷不杀你杀谁？呀、啊！孙提辖，共命哥哥，提辖孙立，率众弟兄在此见过哥哥，见过哥哥。众位兄弟，你们浴血奋战。为我梁山坡立下了汗马功劳，宋江在此，谢过各位兄弟，请，请，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，这是他们财务的全部账本。嗯，悉数运回梁山坡。是，哥哥，哥哥。今天咱们是大获全胜啊！啊，祝龙那厮让兄弟给砍了，祝彪那厮呢也让兄弟给杀了，护城呢也让俺给砍跑了。哈哈哈哈哈哈！铁牛啊，前日那护城已然投降，你为何还要砍他？呃，呃，前日护家的婆娘要杀哥哥，啊，为什么不能砍他哥哥？休得胡说！那妇人如何杀得我？你抓了几个活的呀？哎，那多麻烦！俺是见着活的，别砍了他。铁牛违抗军令，关他禁闭。这哥哥，你要是关俺禁闭啊，还不如杀了俺痛快呢。哼，铁牛，你少说两句。哼哼，公明哥哥，铁牛今天也是一时兴起，你就饶了他吧。是啊，是啊，是啊，哥哥，是饶了他吧，饶了他吧。嗯嗯，戴宗兄弟言之有理。铁牛啊，念你杀祝龙、祝彪有功，就功过相抵了吧。铁牛，牛，铁牛，铁牛，铁牛。铁牛，我就知道哥哥对俺铁牛好。哥哥，等回了梁山，你可多给俺几坛好酒吃啊！大家。